ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து மீனிங் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஃபாரின் கொலாபரேஷன் கொலாபரேஷன்னா என்ன ஒன்றிணைந்து செயல்படுறது தான் அதாவது ஒரு டொமஸ்டிக் கம்பெனியும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியும் சேர்ந்து செயல்படுறது தான் கொலாபரேஷன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாரின் கொலாபரேஷன் அப்படின்ற விஷயம் வந்து குளோபலைசேஷன் மூலயமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது குளோபலைசேஷன் இன்க்ரீஸஸ் ஃபாரின் கொலாபரேஷன் த்ரூ வேரியஸ் மோட்ஸ் சச் ஆஸ் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மேஜர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் டேர்ன் கீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா அதாவது குளோபலைசேஷன் வந்து ஒரு ஃபாலி அதாவது இன்க்ரீஸஸ் ஃபாரின் கொலாபரேஷன் அதாவது ஒன்றிணைந்து செயல்பட அதாவது டொமஸ்டிக் கண்ட்ரியும் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியும் ஒன்றிணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மை உருவாக்குது எப்படி எல்லாம் எந்தெந்த வழியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஃபாரின் கம்பெனியும் நம்ம நாட்டு கம்பெனியும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படும் பொழுது ஒரு ஃபாரின் கொலாபரேஷன் ஏற்படும் அதே போல் மெர்ஜர் மெர்ஜர்னால் ஃபாரின் கம்பெனி வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற கம்பெனியை வாங்குறதோ இல்லை நம்ம கம்பெனி ஃபாரினில் இருக்கிற கம்பெனியை வாங்கும் பொழுது அது வாங்கி அதை இணைத்து செயல்படுத்துவாங்க அதுதான் மெர்ஜிங் மெர்ஜிங்னால் இணைப்பது இரண்டு கம்பெனியை இணைப்பது ஸோ அதன் மூலியமாக ஒரு ஃபாரின் கொலாபரேஷன் ஏற்படலாம் இல்லை ஃப்ரான்ச்சைஸ் இப்போ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினோஸ் பீஸாஸ் மெக்டானல்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கம்பெனியோட ஒரு ஃபுட் ப்ரா இருக்கும் <laughs> ஃபாரின் கொலாபரேஷன்ன்றது வந்து சாத்தியமாகுது அடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் த சைஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மூவ் ஃப்ரம் லோக்கல் டு நேஷ்னல் அண்ட் ஃப்ரம் நேஷ்னல் டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் லெவல் வந்து என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது விரிவுபடுத்தப்படுது இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலேயே அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று நம்ம நம்ம ஊரில் பண்ணுவோம் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டேட்டில் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டேட்டுங்களில் நம்மளோட பிஸ்னஸ்ஸை பண்ணுவோம் ஆனால் குளோபலைசேஷன் அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்ம லோக்கல்லிருந்து நம்ம நேஷ்னல் லெவலில் போவோம் அடுத்தது நேஷனல் லெவல் இருந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல் போகும் அந்த மாதிரி அந்த மார்க்கெட் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸை வந்து விற்கிற தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை வந்து இந்த குளோபலைசேஷன் மூலமாக ஏற்படுது அடுத்தது டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் பேஸ் வே ஃபார் ஏ கம்பெனி டு என்டர் ஃபாரின் மார்க்கெட் நிறைய டெக்னிக்கல் வைஸ் நம்ம வந்து இதுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம கம்பெனியை அதாவது பேஸ் த வே ஃபார் ஏ கம்பெனி டு என்டர் ஃபாரின் ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் நுழைவதற்கு உரிய ஒரு வாய்ப்பினை வந்து இந்த குளோபலைசேஷன் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது குளோபலைசேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் டன் பை ராயல்டி ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர் பை டெக்னாலஜி கொலாபரேஷன் குளோபலைசேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து எப்போ உருவாகுது அப்படி இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து இந்த உலகமயமாக்குதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ராயல்டி மூலியமாக அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனியினுடைய அதாவது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸ் வாங்கிறது செய்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ராயல்டி ஒரு கம்பெனியினுடைய உரிமத்தை வாங்கி அதற்கான பணத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது ஓகேவா டெக்னாலஜியை வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கி அதற்கான அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குது அது வந்து ராயல்டி இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவலை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது இல்லை டெக்னாலஜி கொலாபரேஷன் இல்லை வந்து ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம நாட்டு இதோட டெக்னாலஜி கம்பைன் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நடத்துறது ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வைஸ்லையும் வந்து பல அட்வான்ஸ்மெண்ட்டையும் பல டெவலப்மெண்ட்டையும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது இந்த குளோபலைசேஷன் அடுத்தது ரிடக்ஷன் இன் பிரெயின் ட்ரெயின் பிரெயின் ட்ரெயின் இஸ் அ சுச்சுவேஷன் இன் விச் கண்ட்ரி லூசஸ் இட்ஸ் மோஸ்ட் எஜுகேட்டட் அண்ட் டேலண்டட் ஒர்க்கர்ஸ் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் த்ரூ மைக்ரேஷன் அதாவது பிரெயின் ட்ரெயின் சுச்சுவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படித்த மற்றும் நல்ல 
டேலண்ட்டான ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு விட்டு நாடு போகிறாங்க இல்லையா அதன் மூலியமாக என்ன ஆகிடுது எல்லாருமே வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து அவங்களுடைய பிழைப்புக்காக அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அதுதான் பிரெயின் ட்ரெயின் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபாரினில் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்தியன் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் இல்லை ஃபாரின் கம்பெனிஸில் இருக்கவங்க அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை இந்த குளோபலைசேஷன் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்மளுடைய மேன் பவர் நம்ம நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து நம்மளுடைய வேலைக்கு இப்போ ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க நம்ம கம்பெனியில் வந்து சாரி நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னா நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு நல்ல ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குளோபலைசேஷன் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லாஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படுது குளோபலைசேஷன் காசஸ் டிக்ளைன் இன் த டிமாண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் இன் டேர்ன் வேனிஷஸ் தி டொமஸ்டிக் பிஸ்னஸ் அதாவது ஃபாரின் கம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியினுடைய ஒரு சென்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பொருட்களுக்கான தேவைகள் வந்து என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் தேவைகள் கம்மியாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிஸ்னஸும் என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் டல் ஆகிடும் அந்த பிஸ்னஸ்ஸே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ குளோபலைசேஷனால் இப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதாவது சமமற்ற தன்மை ஏற்படுது குளோபலைசேஷன் வைடன்ஸ் த கேப் பிட்வீன் த ரிச் அண்ட் புவர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதிக அதாவது குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து அதனுடைய விலையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது ரிச் பீப்புள் மட்டும்தான் வந்து அந்த அதாவது அந்த ப்ராடக்டை வந்து அவங்களால் மட்டும்தான் வாங்க முடியும்ன்ற ஒரு சூழல் வந்து புவருக்கு வந்து அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுத்த முடியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிச் அண்ட் புவருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து என்ன ஆகிடுது அதிகமாகிடுது ஆல்சோ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த ரிசோர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ டெவலப்டு ஆல்ரெடி வந்து நல்லா டெவலப் ஆன கண்ட்ரி வந்து ஒரு இந்தியா மாதிரியான வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற நாடுகள் கிட்ட அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சுரண்டும் தன்மை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ற தன்மை வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க டாமினன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் அதிகப்படியாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக யாருடைய அதிகாரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஃபாரின் கம்பெனிங்களுடைய அதிகாரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் டொமஸ்டிக் லெவலில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெவல் எல்லாமே கம்மியாகிடும் எக்கனாமிக் பவர் ஷிஃப்ட்ஸ் ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் எ த்ரெட் டு நேஷ்னல் சாவர்னிட்டி ஸோ எக்கனாமிக் பவர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ந ஃபாரின்லேருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி மூலியமாக அதிக அளவில் வந்து நமக்கு வருவாய் வருது அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அதனுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம நாட்டினுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் போயிடுது அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பவரை வந்து இன்சிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் நம் நாட்டுக்கு அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கும் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அதிகப்படியாக அவங்களுடைய அவங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து அவங்க விரிவுபடுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அவங்களுடைய டாமினேஷன் தான் அதிகாரத்தன்மை தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கே ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் அடுத்தது இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் ஓகே குளோபலைசேஷனால் என்னென்ன தாக்கங்கள் ஏற்படுது கார்பரேஷன்ஸ் காட் ஏ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் லோயரிங் காப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அண்ட் ஆக்சஸ் டு நியூ ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ் ஸோ கார்பரேஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அதாவது ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டு ஒரு அதாவது செ
ஆகுது அவங்க கம்மியாகுது அண்ட் ஆக்சஸ் நியூ ரா மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய புது வகையான மூலப்பொருட்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஏன்னா குளோபலைசேஷன் அப்படின்னும் போது உலகளாவே என்னும் பொழுது அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கிருந்து வேணாலும் அவங்களால வாங்கிக்க முடியும் அண்ட் அடிஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க விற்பதற்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான சந்தைகளும் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிது மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் கேன் மேனுஃபேக்சர் பை அண்ட் செல் குட்ஸ் வேர்ல்டு வைடு ஸோ எம்என்சிஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அதிகப்படியான பொருட்களை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க வந்து உலக அளவில் வந்து அவங்க வாங்கிறதோ விற்பனை செய்கிறதோ வந்து சாத்தியமாகுது குளோபலைசேஷன் ஹேஸ் லெட் டு எ பூம் இன் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ கன்சியூமர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லக்ஷுரி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரெகுலர் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் கார்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு த அட்வென்ட் ஆஃப் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அண்ட் க்ரோத் இன் எக்கானமி ஹேஸ் லெட் டு ஜாப் கிரியேஷன் ஸோ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து அவங்க பிஸ்னஸை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகுது குளோபலைசேஷன் அட்டாச் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லைக் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்டு ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி பேஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது குளோபலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம விவசாயத்தையும் வந்து அது வந்து டச் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது நிறைய இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழுவதற்கும் சரி இல்லை விதைகளை போடுவதற்கும் சரி அறுவடை செய்கிறதுக்கும் சரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் மூலிமா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதிகப்படியான பொருட்களை வந்து அவங்க வந்து உற்பத்தி செஞ்சு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை அவங்க வந்து கொண்டு வர முடியுது இது எல்லாமே எதனால் சாத்தியப்பட்டுது அப்படின்னா குளோபலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் வந்து சாத்தியப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் தி எல்பிஜி எல்பிஜி என்ன எல் ஃபார் லிபரலைசேஷன் பி ஃபார் பிரைவேட்டைசேஷன் ஜி ஃபார் குளோபலைசேஷன் சோ இந்த பாலிசினால என்ன என்ன ஹைலைட்டான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிவன் பிலோ ஆர் தி சாலியன்ட் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் தி எல்பிஜி ஓகேவா இந்த கீழே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் தான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபாரின் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஃபாரின்லேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கான அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் வந்து அது வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இந்த எல்பிஜி மூலியமாக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பித்தது ஓகேவா அடுத்தது எம்ஆர்டிபி ஆக்ட் எம்ஆர்டிபின்னா மோனோபோலிஸ்டிக் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அதாவது நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து தளர்த்தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஈஸியாக கொண்டு வந்து பிஸ்னஸை ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கான உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஆக்ட் அடுத்தது டீரெகுலேஷன் டீரெகுலேஷன் அப்படின்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஈஸியாக பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த எல்பிஜி பாலிசி வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஓவர்சீஸ் ட்ரேட் அதாவது கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு அதே போல் ஸ்டெப்ஸ் டு ரெகுலேட் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன்னா பணவீக்கம் ஸோ பணவீக்கம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஏற்படாமல் அது வந்து அதற்கான ஒரு சரியான வழிமுறைகளை வந்து இந்த எல்பிஜி வந்து கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸில் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது வந்து பொருளை விட அதாவது ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகிறது பொருள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேலன்ஸான ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த இம்பேலன்ஸான சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த எல்பிஜி பாலிசி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தது டேக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது நிறைய வந்து டேக்ஸஸில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது டேக்ஸ் சிஸ்டம்ஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண பண்ண வச்சதுக்கு இந்த எல்பிஜி பாலிசி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அடுத்தது அபாலிஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த ரூல்ஸை வந்து எடுத்ததுனால இந்த அதெல்லாம் வந்து எதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த எல்பிஜி பாலிசினால தான் வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு 
அடுத்தது குளோபலைசேஷன் அண்ட் லிபரலைசேஷன் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஒன் அனது அண்ட் போத் குளோபலைசேஷன் அண்ட் லிபரலைசேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ரிலாக்சிங் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிரெட்டர் இன்டெகிரேஷன் வித் அன் எக்கானமி அண்ட் பிட்வீன் நேஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் ரெண்டுமே ஒன்னாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா லிபரலைசேஷன் அப்படின்றது என்னது நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தடை செஞ்சு அதாவது சில தளர்வுகளை செஞ்சு பிஸ்னஸை ஈஸியாக வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான் லிபரலைசேஷன் குளோபலைசேஷனும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடும் வந்து தங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து கொஞ்சம் தளர்த்தி கொடுக்கும் பொழுது தான் மற்ற நாடுகள் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டுத்தினுடைய கான்செப்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது என்ன ஆகுது சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுது அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது நாடுகளுக்கு இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பொருளாதார ரீதியாக நல்ல ஒரு ஒருங்கிணைப்புத்தன்மை வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளோபலைசேஷன் அண்ட் லிபரலைசேஷன் போத் அக்கர் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் மாடர்னைசேஷன் ஸோ இந்த குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து எதனுடைய தாக்கம்னா மாடர்னைசேஷன் இந்த மாடர்ன் அதாவது இந்த மாடர்ன் உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து மாறிக்கிட்டே வருது குளோபலைசேஷன் இஸ் த கிரேட்டர் இன்டெக்ரேஷன் அமங் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் எக்கானமிஸ் ஃபார் ட்ரேட் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படின்ற விஷயம்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடும் வந்து பொருளாதார ரீதியாக அதாவது ட்ரேட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சமூக ரீதியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து அரசியல் ரீதியாக இருக்கலாம் எல்லா விதத்துலேயுமே பெனிஃபிட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னா குளோபலைசேஷன் தான் லிபரலைசேஷன் ஜென்ரலி ரெஃபர்ஸ் டு ரிமூவல் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் லிபரலைசேஷன் அப்படின்றது என்னது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை தடைகள் ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான தடைகளை வந்து தகர்த்து எரிந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக பிஸ்னஸ் கொண் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குறது தான் லிபரலைசேஷன் யூஸ்வலி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இம்போஸ்ட் ஆன் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் மேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் தளர்த்தி ஏற்படுத்துறது தான் லிபரலைசேஷன் ஓகே இதுதான் வந்து ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் எல்பிஜி பாலிசி ஓகே ரீசன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் எல்பிஜி நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன ரீசன் எல்பிஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது என்னென்ன காரணத்துக்காக இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் ரெவன்யூ ரிசல்ட்டிங் இன் ஹெவி கவர்மெண்ட் பாரோயிங்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மக்களினுடைய கன்சம்ஷன் பொருளின் அதாவது உபயோகப்படுத்துதலின் தன்மை அப்படின்றது வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஓகேவா அதாவது வருவாயை விட செலவுகள் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது கவர்மெண்ட் வந்து அதிக அளவில் கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்கிடுச்சு வருவாய் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் செலவுகள் அதிகமாக இருக்குது மக்களின் தேவைகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் என்னாகும் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக வெளிநாடுகளிலிருந்து அவங்க வந்து ஒரு பாரோ பண்ணக்கூடிய கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகுது குரோயிங் இன்எஃபிஷியன்சி ஆன் த யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் வளங்களை வந்து சரிவர பயன்படுத்தாமல் அதை வந்து வீணாக்குவது அடுத்தது ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அதிகப்படியான ஒரு பாதுகாப்பு தன்மையை ஏற்படுத்துறதுனால மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம் அண்ட் தி எக்கானமி அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை ஒரு நிறுவனமோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாதார ரீதியாகவோ சரியான முறையில் நிர்வாகம் பண்ணாத ஒரு சூழல் அதே போல் இன்க்ரீஸ் இன் லாசஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் பப்ளிக் செக்டார் நிறுவனங்கள் வந்து அதிகப்படியாக நஷ்டத்தில் போகும் பொழுது அது இப்போ அதாவது அதிகப்படியான நஷ்டத்தில் நடக்கும் பொழுது வேரியஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் லைக் புவர் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் பாரோயிங் ஃப்ரம் அப்ராட் அதாவது இன்னும் சில விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் வைஸ் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு டெக்னாலஜிக்கெலாம் நிறைய வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் ந நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு சில நாடுகளை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமே இருப்பாங்க அதே போல் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மற்ற நாடுகள் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய சூழலும் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதே போல் நம்ம அப்ராடில் வந்து நம்ம வந்து வெளிநாடுகளில் கடன் வாங்குறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது லோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அதாவது 
இந்த எல்பிஜி அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை கொண்டு வரப்பட்டது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இதை எல்லாத்தையுமே தளர்த்தி வைத்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸை அதிகமாக்கி வருவாயை அதிகமாக்கி அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவாய் அதிகமாக்கும் போது ஆட்டோமெட்டிக்காக ஆட்டோ கண்ட்ரினுடைய எக்கானமி லெவலும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த காரணங்கள் இப்போ இங்கே சொல்லப்பட்ட காரணங்கள்னால தான் வந்து இந்த எல்பிஜி பாலிசி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் எல்பிஜி பாலிசி பார்த்தோம் என்ன ரீசனுக்காக இந்த எல்பிஜி பாலிசி கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இதில் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ